Les decía buen día, feliz de estar acá, este, Gaby, Dalecio, toda la gente que nos mira. Sí, mucho frío, mucho frío, pero bueno, hay que seguir, la vida sigue, ¿qué va a ser? Está bien, está bien. Yo soy team verano, pero bueno, ¿qué no, va a ser? No. Hay que seguir Vos sos como Gaby, sí, ustedes son a verano a sí. full, aunque, 40 aunque grados haga full. 40 grados. A full, sí, hermoso, a full, me encanta. No, no, yo no, no, aguante el invierno. Soy feliz de frío. levantarme así a las 5 de la mañana si hace calor. No, 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 está Ningún loco, problema. No, no me lo van. En cambio, vos decís 5 de la mañana, hace este frío, no. Nah. No, no, obvio. Dame un cacolchado. Bueno, vamos rapidito con la agenda porque quiero que, que Federico nos cuente de lo que hay para hacer el fin de semana y después sí. de tener, porque estrena Gaby. Ajá. Está prolífero. Uh, <risa> mirá porque vos. estrena otra obra. O, otra obra. Participa. Más. Pero bueno, sí. vamos con la agenda y después me bueno, cuentas eso. Dale. Sí, mucha actividad, la verdad, este fin de semana. Sigue el Julio Cultural Universitario y mucha propuesta en lo que es el ámbito independiente también de lo que es el teatro, la música. Hoy, jueves 18, les cuento que en primer lugar tenemos una función que es el agua ausente uh -huh. o Memorias de la Fiebre, esta obra de Víctor Hugo Cortés que habla sobre la vida de Juan Bautista Alberdi eh, con Natalia Yapura, Alejandro Villagra, gran elenco, eh, Fernando Ríos, Daniel Ostapia. La función es hoy, 17 horas, y mañana también, viernes, 17 y 21 horas, en el Museo Histórico Nicolás Avellaneda, ahí en Congreso, al 56, primera cuadra. Así que la ausente, una obra histórica, una obra muy interesante para ir a ver sobre la vida de Juan Bautista Alberdi. Pero también para los más chicos y las más chicas hay mucha actividad el fin de semana. Eh, hoy jueves llega en la Sala Tríbulo del Teatro Alberdi en el marco del Julio Cultural Estrella y Estrellita. Doble función, 4 de la tarde, 5 y media de la tarde. Hoy Estrella y Estrellita, no se pueden perder este infantil, llevar a los más chicos, ir con toda la familia porque es sensacional. Eh, por otro lado, como todos los jueves, un clásico jueves de impro a cargo de cuatro quesos. Ahí estamos viendo una imagen renovada de los chicos. Este, bueno, ahí está Guillermo Caz. Uh -huh. eh, bueno, todo, todo el equipo, no los nombro todos porque son muchísimos, siempre tienen invitados. Esto va a ser función especial en la Facultad de Derecho, 21 horas. Esta noche, entonces, los cuatro quesos, el show de impro en la Facultad de Derecho a las 9 de la noche. Mira todo lo que hay hoy jueves Impresionante. recién. Impresionante. Impresionante. En el marco del Julio Cultural también se presenta presenta hoy jueves en la Sala Mayor del Teatro Alberdi esta agrupación, Los Arrieros, que después de mucho tiempo suben a escena al Teatro Alberdi un grupo clásico que tiene más de 20 años de trayectoria, haciendo un folclore que tiene muchísimos seguidores. Hoy entonces, 9 de la noche, Los Arrieros en la Sala Mayor del Teatro Alberdi Si les parece, vamos a mañana viernes, mm. viernes 19 de julio. Bueno... El tango dice presente en el Centro Cultural Virla y en el marco del Julio Cultural, 25 Julio Cultural Universitario. Y estamos viendo nada más y nada menos que a Mariela Acoto, eh, Mariela Narchi y Quique Yance. Así Quique que este yo. trío muy potente de tango va a estar mañana regalándonos tango y folclore también. Es un pianista, Quique, ¿no? Claro, Quique Yance, el maestro Quique Yance de Tafí, pianista y las grandes cantantes Mariela Acoto, Mariela Narchi. Así que tango y folclore mañana... A las 21 horas en el Centro Cultural Virla, no se lo pueden perder. Por otro lado, se presenta nuevamente y después de un tiempo el Circo de los Marsili. Esta obra de la que también ya les hablé muchas veces, llega a las 21 horas, 21 a 30 horas, perdón, al Teatro Municipal Rosita Ávila, ahí en el barrio del Abasto, Las Piedras al 1500. Mañana viernes, el Circo de los Marsili, entonces, en una nueva función, imperdible eh, dirección de Viviana Perea y toda la gente de Sala Ross. Bien. Por otro lado, en el Teatro Alberdi, mañana viernes, llega una nueva función de Nuestra Escuela, esta obra de Mario Ramírez, dirigida por María José Estefani, con un gran elenco, una obra que anda caminando muy, pero muy bien. Mañana, entonces, 9 de la noche, en la Sala Tríbulo del Teatro Alberdi, en el marco de Julio Cultural, nueva función de Nuestra Escuela. Para ir terminando el viernes, les cuento dos cosas. Por un lado, les cuento que se repone los fabulosos búho a cargo del de Teatro Estable de la provincia, eh, con la dirección de Ricardo Podaza, un gran elenco, una obra para toda la familia. Esto va a ser a las 18 horas. Mañana, viernes 19, el sábado 20 y el domingo 21. Los fabulosos búho, entonces, una obra con mucho color, mucho dinamismo, un gran elenco, dirección de Ricardo Podaza, en el Teatro Orestes, Cabiglia, 18 horas, para ir con los más chicos con toda la familia. Sí.
¿Qué más? Bueno, y les cuento que eh, para terminar este viernes que estoy estrenando una obra Muy mañana. Bien. La salud eh, del general. La salud del general, una obra como ustedes Ahí recién. Ahí está, mira, Federico en acción. Sí, ah. con Sandrita Virgolini, un gran elenco, Tere Méndez, eh, David Coronel y Pablo Artaza. Ay, dirección. no te reconocí, Fede. Sí, texto y dirección de Carlos Alcino, una obra que también es un ejercicio a la memoria, que habla sobre un hecho real, el hijo de un desaparecido. Eh, Quiero, para, para. Solo decir eso, pasa, termina el sábado y el domingo y volvemos acá a la salud del general. Bueno, Seguí está con bien. La gente. Bueno, Quiero sigamos entonces con el día sábado. El sábado 20 les cuento que llega Pata y Chancho, esta agrupación que es un clásico con Ronnie López, Javier Podaza, bueno, grandes músicos haciendo música de Argentina y de Brasil. ¿A dónde? Esto va a ser en el Centro Cultural Virla a las 10 de la noche, Pata y Chancho, música de Argentina y Brasil en el marco del Julio Cultural. Por otro lado, una nueva función este sábado se va a estar presentando en el Teatro Municipal Rosita Ávila. Amigas desgraciadas, miren ese elenco. Una gran comedia donde tenemos a Cintia Bulba, Natalia Yapura, Chabela Díaz, Lourdes Sala, Yanni Chávez, todas dirigidas por Benjamín Tanuré. Una gran comedia que hace también mucho tiempo que está en cartel. Vuelve con una, con una renovada puesta, una nueva función en el Rosita Ávila, 21 a 30 horas el día sábado. Amigas desgraciadas, una obra para reír mucho, pero mucho. Y para terminar este sábado les cuento... Este, si me permite ver, el señor dale, Sánchez que dale. Bueno, se repone Ay, otro mundo nuevo, eh. <risa> bueno, ¿qué, ¿qué quiere? Y bueno, yo mira, también está trabajo ahí está en, de nuevo. en el medio tampoco se lo reconoce ahí, mira bueno, otro mundo el tío el tío, el tío. El tío. Bueno, ahí... Papel ahí que hace el tío de, 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 bueno, de ahí, de, de Anaí, que está a la parte Sí, última. Anaí Rodríguez, Golo Saifán. Sí, la fui a ver al estreno. Sí, linda sí, obra, sí. linda obra también para reflexionar, para, para pensar y sí. divertida. Ambas, sí, las dos sí. cosas. Otro Mundo, texto y dirección de Carlos Salcina, sábado, 22 horas, Teatro El Pulmón. Así que, bueno, ahí estamos haciendo esta obra. La verdad que camina muy bien y que a la gente le gusta mucho. Así que los esperamos a todos y a todas. Eh, y bueno, si le parece, vamos no, al día mismo. domingo, que hay varias Dale. cosas. El día domingo vamos con los más chicos. Ay, Por un lado les cuento que llega Pablo Meliase y Gabriela Ruiz en una gran función de títeres y de clown. Me encanta Historias títeres. de valientes que le tiemblan los dientes. Opa. Ah, me encantó. Sí. Muy bueno. Títeres y clown, ahí estamos viendo el clown de Pablito Meliase, un gran payaso, y Gabriela Ruiz, una gran titiritera, a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Virla oh, para ir con tío. toda la familia. Este, títeres y clown, historia de valientes que le tiemblan los dientes. Por otro lado, les cuento que eh, también a las 5 de la tarde llega al Centro Cultural La Conquija, en la avenida A Conquija 1978, Robinson Crusoe. Este, este clásico, ¿no es cierto?, llevado al teatro, en este caso con Juan Mauricio López, Natalia Yapura, dirección de Benjamín Tanuré, una hermosa obra para todo el público infantil. Robinson Crusoe eh, llega en el Centro Cultural La Conquija, domingo 5 de la tarde. Vamos terminando el domingo y les cuento que llega una nueva función de carne. Esto va a ser en la veleta cultural con Germán Gutiérrez Ferronato, Nancy Vera Godoy, dirección de Hugo Galván. Esta obra carne que también es una obra fuerte, potente, hace mucho que está en escena. Uh -huh. Sube en una nueva función a la veleta cultural en Crisóstomo Álvarez al 100, hermosa sala de teatro independiente, a las 9 de la noche. Y para terminar el domingo, les cuento que al Centro Cultural Virla, en el marco de Julio Cultural, llega un clásico. Este ciclo es un clásico uh -huh. desde hace varios años. Uh -huh. Pura Mira. guitarra, ciclo de guitarristas, en este caso con Francisco Pancho Santa Marina y con Alier Ferrer y Marcos Ceraolo. Así que tres eximios guitarristas el domingo a la noche, 21 horas, en el marco del Julio Cultural, pura guitarra para ir a deleitarnos con tres tremendos guitarristas en lo que es este, el, este ciclo clásico Pura Guitarra. A ver, ahora volvamos, sí, Federico, al estreno de mañana a la salud del general. A Ahí ver, contanos estamos. un poquito. Bueno, eh, mañana, viernes 21 a 30 horas en el Teatro del Pulmón, estamos estrenando La Salud del General, una obra escrita y dirigida por Carlos Alcina, una obra que de alguna manera es también una invitación a, al ejercicio de la memoria. Eh, con Sandra Virgolini, Teresa Méndez, eh, Pablo Artaza, David Coronel, eh, bueno, y yo. Eh, y bueno, una obra muy profunda que reflexiona sobre sobre un hijo de desaparecido que tuvo que cuidar en sus últimos días a un general que fue el causante de la muerte y la desaparición de su padre. La obra está inspirada en hechos claro, reales. Claro, en un relato real. 
Sí, sí, está inspirada en hechos reales. Eh, así que bueno, una obra profunda, potente, obra en la que creemos, eh, en, en la que sentimos que hay que hacer. Este, así que bueno, ahí estamos con todo listo para estrenar mañana, 21 a 30 horas, La Salud del General. Eh, una obra intensa, intensa, es, potente. ¿Es, es, es eh, más, eh, por de alguna manera, un drama? Sí, sí. en realidad la obra podríamos decir que es una obra de tesis, un realismo de tesis, ¿no? Mm. Eh, sí, 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 no, no tiene ninguna, ninguna pincelada de comedia ni nada, es una obra bastante dramática eh, donde se exhiben diferentes aristas de, de una realidad, de un hecho, diferentes voces y, sí. y, y bueno, el espectador... El espectador este, eh, ahí verá con qué, con qué se queda, ¿no? qué es lo que llega. Una obra fuerte, potente, eh, muy intensa, muy intensa. ¿Y qué vemos ahí? ¿Qué papeles interpretan ustedes dos? ¿Qué eh, vemos ahí? Yo soy, hago, mi papel es el del enfermero, mm. hijo de un desaparecido, eh, que está cuidando a un general que fue el causante de la desaparición de su padre. Sandra Virgolini es una médica de terapia, una doctora que es mi superior. Y bueno, los otros personajes son este, el hijo del general. Eh, otro personaje que es un periodista porque también este, la obra de alguna manera tiene, tiene un par de escenas que aluden a, a la prensa eh, y después otro personaje que es un personaje más, este, más fantasmagórico digamos que es eh, mi madre que ya no está en este plano digamos este, así que no, una obra muy entrañable la verdad muy conmovedora eh, y bueno, una obra que, que creemos todos como grupo que, que en estos tiempos que se están viviendo es importante hacer, ¿no? Para, para ejercitar la memoria. Totalmente. Bueno, vamos a estar ahí, eh, Fede, no mañana. Mañana para el bueno. estreno no, pero el viernes que viene comprometo ahí mi presencia. Bueno, muchas gracias. Gra gracias, gracias a vos, Fede, eh, con gracias. todo lo que hay para hacer el fin de, de semana en este aguante cultural. Y Gaby, vamos a cambiar abruptamente de tema. Nos vamos de nuevo a la calle, a la plaza de Independencia.